Sul teschio come simbolo si potrebbe parlare per ore, ma qual è il suo significato quando è associato alle due tibie incrociate? Originariamente questo motivo veniva raffigurato ai piedi della croce. Gesù, infatti, secondo la tradizione, venne crocifisso sul Golgota, cioè il Monte Calvario. Entrambi i termini, Golgota e Calvario, significano etimologicamente teschio, forse perché sul monte si potevano vedere i resti dei condannati all'esecuzione, ma anche perché lì si riteneva che fosse situata la tomba di Adamo. La leggenda voleva anche che il sangue di Gesù fosse colato lungo la croce a ricoprire il teschio di Adamo, abbeverato di nuova vita attraverso il sangue dell'agnello. Ecco allora che la croce, simbolo di vita eterna, si innalza verso il cielo a partire da un'altra croce, quella formata dai resti terreni del primo uomo, come una sorta di scala di via sacrificale che porta alla salvezza. Secondo alcuni autori, alla base di questa simbologia ci sarebbe stata la pratica di considerare il teschio e due ossa lunghe come il numero minimo di ossa indispensabile per garantire una sepoltura cristiana.